Bem, com a vinda da Decane, algumas coisas mudaram aqui na, na, na tier list, inclusive com a Lyre. A Lyre, que era basicamente tier S, eu coloquei ela aqui como uh, um personagem mais fraco. Bom, e dessa vez eu, eu fiz um vídeo com as classes, porque o pessoal tava chorando, porque eu não tinha colocado as classes, vai saber o porquê. É, então eu vou poupar nas explicações, né? Da outra, da outra vez eu fiz um vídeo só com os personagens e fiz uma explicação mais detalhada, agora eu vou fazer o contrário. Ah, Wing, eu discordo. Bom, você pode até discordar, mas na prática é assim como funciona. Né? Pelo menos no, nos PVP um pouco mais alto nível, né? E claro, em PVP baixo nível você pode colocar tudo que vai ser tier S lá. Bom, então eu vou começar aqui pela classe especial. Eu coloquei como especial, na verdade, os personagens que são situacionais. Ou seja, eles só entram pra, por algum motivo. Eles, tipo, eles não são um personagem consistente que você coloca em qualquer composição. Eles entram justamente para formar uma composição específica. É... Então aqui, vou começar pelo especial menos, que são os personagens situacionais, mas que estão relativamente fracos. Então eu coloquei aqui a Lyre, ó, com a vinda da Decane, Lyre não joga mais, tipo, Lyre virou meme de vez. E, bom, os personagens assim que counteram Lyre estão todos no meta, né, tipo PK, Xamã, até Mercenário tá counterando Lyre. É... Então assim, são personagens que o pessoal pega consistentemente. E são personagens relativamente counters da Lari. E a Lari tá fraca, né? A Lari não tá tão forte assim. Então, tipo, com a vinda da Decane, a Decane é outra personagem que altera a Lari. Então, tipo, não, Lari não joga contra a Decane. E se a Lari tá jogando contra a Decane, é porque a Decane tá jogando muito errado. N não é pra jogar contra a Decane. A Lari, a Lari ainda consegue sair se sair contra as outras classes, né? Mas se, o, se alguém colocar a Decane, é, Lari, tipo... É meme, vira meme, vira meme. Não tem por que pegar. E, e eu coloquei aqui Maga e Arcano, porque também são personagens extremamente situacionais. É, quem já pegou os metas de, de Arcano, que são muito antigos, por sinal, é, sabe que você só pega Arcano junto com algum outro DPS para fazer uma, um combinho lá com o, a primeira skill, que tá fraca, por sinal, né, que bufa o ataque. É, ele levou bastante nerf e é isso. Ele é situacional, Maga também é situacional por causa do raio e tal. Bom, agora a gente tem os situacionais que estão bons, né? O DA, o DA tá muito forte, ele poderia estar tá rank S, só que ele é situacional, né? Ou seja, vai ter partida que ele vai ser inútil, né? Tem, ele tem counters também. Então, assim, pô, ele, quando você consegue usar ele, ele é muito forte, extremamente forte. Rank S, fácil. Mas quando você não consegue usar ele, ele é fraco, basicamente. Rei, hey, a mesma coisa. Rei, hey, você consegue caçar ela, mas a Rei tá com buff e inspiração. E ela é uma personagem situacional, você entra com ela para fazer uma compra específica. Ou seja, é, você vai querer usar ela com um Ryan, por exemplo, um Xamã. Porque ela, é, eles estão com muito buff de MP. E a, a inspiração da Rei tá buffado. Então, tipo, na teoria, você consegue ficar spamando muito skill com o Rei se você fizesse com o Mew de Rei Xamã. É, ou Rei Druida, mas Druida tá fraco, então Rei Xamã mesmo. Bom. Então esse é o especial, vou poupar é, explicações sobre alguns personagens que eu acho que nem precisa, né? Então vamos lá pro rank S. Bomba é que não sai, não, não enfraquece nunca. Xamã, forte pra caramba em tudo. AK, mesma coisa, o bloco dele tá bom. O Erudon em time, isso daqui é em time, tá? Então o Erudon, é, AK em time sempre faz diferença. PK, PK em time é um personagem que eu reluto pra colocar no S, mas resolvi colocar aqui. É, por causa do dano dele e tal, ele faz bem a função dele. E Decane, que na verdade deveria estar tá rank SS mais, né? Porque Decane é, é outro jogo, tipo... Decane tá, tipo, ridículo, ridículo, ridículo. É, assim, um jogo com Decane e sem Decane são jogos totalmente diferentes. Não tem o que falar, não tem o que falar. Então vamos pro rank A, que eu separei em rank A e rank A mais. Ou seja, uma diferença pequena. Os dois são rank A, só que um é um pouquinho melhor que o outro. Então Ninja... Ninja o pessoal acha que tá fraco, mas não tá. Na verdade, eles só mudaram o spam de Shuriken do Caos pra Shuriken dupla. Só isso. Só isso. Ao invés de você dar ZZZ, você dá Kunai dupla. E fica spamando isso o jogo inteiro. É basicamente isso. Não, não, é, é só essa a diferença. Tipo, sei lá o que, que eles pensaram na hora de fazer o balanço. Tecnomaga. Tecnomaga tá um, um pouco relativamente fraca comparado ao que já foi. 
Mas ainda dá pra jogar contra ela E ela se sai muito bem contra a Decane Que é um personagem muito usado também Então fica aí Vegas continua sendo o bonecão de sempre né? Depende de quem joga Se o cara joga muito bem Ele vai fazer uma partida muito boa né? Vai quebrar muito o time e Holly também, que se jogar bem em time, né? Ela comba com vários personagens aí. Ela consegue ser um suporte muito bom. A glória dela tá boa, tá curando bastante. Ela consegue dar o suporte, consegue zonear, enfim. É o de sempre. Mercenário tá forte, principalmente do, por causa do Rocket Z. É... Executor tá forte, relativamente forte, na verdade. Você tem que saber jogar com ele. Ele às vezes vai servir, às vezes não vai. Mas eu resolvi colocar ele em rank A porque comparado ao Sank B, ele tá melhor que os outros. Só por isso. Inquisidor também tá forte, dando muito alto. O lutador tá com buff, um bom buff. É, ele tá com dano bastante alto na energia. O combo dele tá bom. É, o pack dele em si para um lutador tá muito bom. Zero também tá muito bom. Né? Apesar de que zero já foi muito mais OP, mas ainda zero é usável. Ferrão do Zero tá ridículo de forte, então só pelo Ferrão do Zero ele poderia estar, tá, sei lá, no Rank A+, mas pelo resto do pack eu resolvi colocar ele no Rank A só. E o Rank B aqui eu vou poupar um pouco, porque é muito chá, então ó, eu vou, vou direto pro, pros que importa aqui. Justiceiro eu coloquei no Rank B+, por quê? Porque cara, tava vendo Justiceira, e a Justiceira... Ela tá dando muito dano no Rocket Z. A Elezes em si tá dando muito dano no Rocket Z. E a melhor classe de Rocket Z é a Justiceira. A, a primeira classe não tá tão boa assim o Rocket Z. Mas a quarta classe está. E, cara, além de ela tá muito rápida. E o Rocket Z tá dando mais que um grab. Tá dando uns 500 de dano. Isso é muita coisa. Ela consegue fazer isso o jogo inteiro. E é isso. Basicamente você joga fazendo isso embaixo. E você consegue fazer um estrago muito grande. Muito grande mesmo. Eu vi, um, vi uns caras jogando de justiceira que é, fez estrago no jogo. Mas não tá rank A ainda, né? Então eu coloquei um rank B+. Junto com o retalhador. Retalhador é outro que eu vou ter que explicar. Porque, né? O pessoal é, acha que retalhador tá rank S+. S+. O pessoal acha que só por causa do dano do retalhador ele tá muito forte. Mas em time, ele é suicida, cara. Se você... Acha que tá apanhando pra um retalhador em time Cara, das duas uma Ou você é noob Ou seu personagem é off meta Se você chora pra, sei lá, um retalhador usando macro em time Meu amigo, eu peço pro retalhador usando o macro em time Pra ele não afundar, velho Porque pesa Retalhador se mata demais Retalhador se expõe demais Ele apanha demais Olha os personagens que estão acima do, do rank dele São todos personagens que batem no retalhador Todos, todos, todos. Então o retalhador não joga em time, como o pessoal acha que joga. Monge também tá relativamente mais fraco. Até porque a esquiva dele tá com hiper arma, ou seja, ele ainda leva dano. É, caçar com ele tá mais difícil, porque não tem muito personagem para caçar. Olha o rank acima dele. Ele vai caçar quem? Né? Então não tem muito o que fazer com o monge. Mas ele ainda continua se bem jogado, joga bem. Polaris foi uma personagem que me surpreendeu, porque eu tava testando ela e o dano dela tá bom. Né? É, alguns danos dela, né? nem todos né? Principalmente de skill, skill tá horrível Mas os combinhos dela estão muito bons né? é, Então acho que coloquei ela aqui Porque ela continua fazendo bem a função dela De zonear e dar um daninho ali Lupus também é um personagem Que tá zoneando muito bem Mas né, não tá aquela coisa toda Mas ainda consegue jogar né? A Zin também tá muito bom Muito bom mesmo Talvez eu até deveria ter colocado o Azin ali junto com o lutador Mas agora já foi Lin Luz tá legal também. Edel tá legal. Sei lá porque que coloquei Edel no B, mas deveria ter diminuído ela. E o Dio. A Dio, sinceramente, tá fraco, mas eu coloquei aquele dali ao Commander, tá? É, rank B. Não tem muito segredo. Os personagens ali são auto-explicativos. Deixa eu ver se tem mais algum. É, não tem nada pra explicar no Rank B. E tem uns que eu nem quero ranquear. Olha aquilo dali. Só tem personagens... Cara, não recomendo você jogar com nenhum daqueles personagens Porque tá horrível Horrível, 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 horrível Horrível demais, horrível, 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 horrível LG que já foi rank S um dia Sério, o pessoal, assim Tenta jogar de LG porque, sei lá Porque quer, né? Porque acha o personagem legal, no máximo 
Porque o personagem é ruim, cara. O personagem tá horrível, cara. Horrível. E é isso. Ah, o Ingrid discorda. Você pode discordar, cara. Mas na prática é assim que vai acontecer nos PVPs. Essa é a realidade do PVP. Então... Uh, ah, mas o meu PVP aqui com Pedrinho 2, 3, o cara colocou cavaleiro e carregou o jogo. Meu amigo, eu tenho uma péssima notícia pra te contar, né? Então, o vídeo fica por aqui. E até a próxima, inclusive, vai ter o campeonato caótico aí, do Blanca. É, assistam, eu vou estar participando também. É, não só vou estar participando, como quando eu não estiver em partida eu vou estar como juiz. Eu também fiz aquele teaser que vai estar no canal do Blank. Vou até colocar a descrição do Campeonato Caótico aí para vocês acompanharem. E é isso, velho. Vamos, vamos ajudar aí o Grand Chase a, a alavancar e tal. Quem gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva que eu vou trazer mais conteúdo de PvP. E deixem sugestões aí também. Se quiserem, se não quiserem também não deixa. E é isso. O vídeo fica por aqui. Obrigado por assistir e até mais.